ప్రతి వారం బిజినెస్ న్యూస్ తో పాటు స్టాక్ మార్కెట్లపై విశ్లేషణ అందించే టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ కు స్వాగతం మధ్య తరగతి పేదలకు ఎక్కువ లబ్ది చేకూర్చేలా కేంద్ర బడ్జెట్ ను రూపొందించామని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు అమృతకాల బడ్జెట్ అనే అంశంపై డీడీ డైలాగ్ పేరిట హైదరాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో మంత్రి పలు విషయాలను వెల్లడించారు ముఖ్యంగా యువతలకు నైపుణ్యాల పెంపు చిరు వ్యాపారాలను సపోర్ట్ చేసేందుకు ముద్రా లోన్స్ ఇలా చాలా అంశాలు మధ్యతరగతి వారిని దృష్టిలో పెట్టుకునే బడ్జెట్ ను తయారు చేశామని సీతారామన్ తెలిపారు గ్రీన్ ఎనర్జీని ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని అలాగే వ్యవసాయ దాని అనుబంధ రంగాలు పలు ప్రోత్సాహకాలు ప్రకటించామని చెప్పారు well to start with it gives uh, free food for one more year and uh, that is to ensure that no fluctuation can affect basic cereal and some protein which has to reach them the focus again for the common man and uh, the weaker sections is to ensure that uh, their businesses are supported the education is supported the opportunities which are available for them to skill themselves is also given enough provision uh so the sc st obc uh backward general backward and other backward are all kept in mind when we plan a scheme pravas bharatiyula adharyamlo pani chestunna ngo samstha american india foundation తాజాగా ఈ సంస్థ హైదరాబాద్ చాప్టర్ ను తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా ప్రారంభించారు ఇండియాలో తొలిసారిగా తమ చాప్టర్ ను ఏర్పాటు చేయడానికి ఈ సంస్థ హైదరాబాద్ ను ఎంచుకోవడం విశేషం గ్లోబల్ ఐటీ గమ్యస్థానంగా ఎదుగుతోన్న హైదరాబాద్ ను తమ తొలి చాప్టర్ గా ఎంచుకోవడం అభినందనీయమని దీనివలన ఇండియా అమెరికాల మధ్య వాణిజ్య వ్యాపార సంబంధాలు మరింత బలోపేతం అవుతాయని మంత్రి కేటీఆర్ ఆకాంక్షించారు of course i'm thankful to micron for contributing um their uh, money towards uh, uh, the much needed ventilators at that point of time and i'm also thankful to aif and matthew for coordinating it but i love what salesforce does in hyderabad and uh, i love what benioff uh, does world over uh, hni who are willing to or uh, wanting to come forward and work with you i think that could be a great way to measure our performance that could be a great uh, start for all of us ఇండియన్ అమెరికన్ ఇంటర్నేషనల్ చాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ మన దేశంలో తన పరిధిని మరింతగా విస్తరించుకుంటోంది తన విస్తరణ ప్రణాళికల్లో భాగంగా ఐఏఐసిసి హైదరాబాద్ చాప్టర్ ను ప్రారంభించారు అమెరికన్ వ్యాపారవేత్తలు అలాగే మన దేశ పారిశ్రామికవేత్తలు వృత్తి నిపుణుల మధ్య వ్యాపార వృత్తి సంబంధాలను మెరుగుపరిచేందుకు ఈ చాప్టర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జయేష్ రంజన్ వెల్లడించారు రీసెర్చ్ కేంద్రాలకి మంచి సంబంధాలు ఉన్నాయి సంయుక్తంగా కొన్ని మంచి ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు స్టార్టప్స్ కూడా వాళ్ళు యుఎస్ నుంచి వాళ్ళకి మంచి ప్రోత్సాహనం వస్తూ ఉంది చాలామంది స్టార్టప్స్కి యుఎస్కి చెందిన ఇన్వెస్టర్స్ ద్వారా ఫండింగ్ కూడా ఈ మధ్యలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కానీ ఇంకా చేసేవి చాలా ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఇండో అమెరికన్ ఇంటర్నేషనల్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ ఐఏఐసిసి లాంటి సంస్థ ఉండడం వలన హైదరాబాద్లోనే వాళ్ళు ఒక శాఖ పెట్టడం వలన హైదరాబాద్కి మన తెలంగాణకి యుఎస్కి ఇంకా రాబోయే రోజులో మంచి సంబంధాలు పెరుగుతాయి ఇంకా అక్కడ నుంచి పెట్టుబడి తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది కొత్త రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ రావచ్చు సో ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమం ఇక్కడ ఈరోజు మొదలు అవ్వడం వలన నేను చాలా ఆనందంగా దీని గురించి భావిస్తున్నాను నా పేరు సురేష్ చిట్టూరి అండి నేను శ్రీనివాస ఫామ్స్ అధినేతని అండ్ ఐఏఐసిసి హైదరాబాద్ చాప్టర్ కూడా చైర్మన్ని ఐఏఐసిసి నా నైన్టీన్ నైంటీలో వాషింగ్టన్లో స్టార్ట్ చేశారండి ఇది ఇండియన్ మన ఇండియన్ అమెరికన్ బిజినెస్ మెన్ ఛాంబరు క్రమక్రమంగా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇండియాలో కూడా పెంచుతున్నాం మన రిలేషన్షిప్ ఇండియా ఈ వచ్చే పాతికి యాభై సంవత్సరాలు ఈ సెంచరీ అనండి ఇండియా సెంచరీ అనండి అండ్ ఈ ఇండియా సెంచరీకి ఇండియా అమెరికా రిలేషన్షిప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్ మనకి వాళ్ళకు కూడా ఇవాళ మూడు ట్రిలియన్ నుంచి పది పది నుంచి ఇరవై ఇరవై నుంచి నలభైకి వెళ్ళే జర్నీలో వాళ్ళకి చాలా లాభాలు ఉన్నాయి దీంట్లో అండ్ మనకి అలా పార్ట్నర్షిప్ అవసరం సో దానికోసం ఆ ప్రయత్నానికి మేము ఈ రిలేషన్షిప్ ఇది ఇది స్టార్ట్ చేసాం ఎందుకంటే మన అక్కడి నుంచి ఇక్కడ మా మనోళ్ళు పెట్టుకోవాలన్నా ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా రేపు పొద్దున్న ఇక్కడి నుంచి మనం అక్కడ చేయాలన్నా ఇది చాలా అవసరం మనకి సో ఈ ప్రయత్నం ఇప్పుడు మొదలెట్టామండి ఇది ఇంకా మెల్లమెల్లగా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాం డెఫినెట్గా మీ అందరినీ 
మీకు అందరికి కూడా అది అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం ప్రముఖ ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంక్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా తమ సంస్థ బ్రాండింగ్ ను కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తోంది రీసెంట్ గా తమ బ్యాంక్ బ్రాండింగ్ కోసం హైదరాబాద్ మెట్రో రైళ్లను ఎంచుకుంది రెండు మెట్రో రైళ్లపై బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా బ్రాండింగ్ ఉంటుందని ఆ సంస్థ ప్రతినిధులు తెలిపారు ఈ రైళ్లు నాగోల్ నుంచి రాయదుర్గం వరకు నడపనున్నాయి బ్యాంక్ సేవలు పథకాలు ప్రజలకు మరింత చేరువ చేసేందుకు ఈ బ్రాండింగ్ ఉపయోగపడుతుందని బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా విశ్వాసం వ్యక్తం చేస్తోంది two trains we have taken only uh, for this purpose now we are uh, further planning to take for uh, two more and uh, uh, trains for this purpose and uh, we know that through this uh, metro we can increase our mileage uh, uh, for this advertisement bank of baroda so far as bank of baroda is concerned we know that this is second largest public sector bank we have branches more than 8000 uh, across india we also have 94 uh, overseas offices in 17 countries and 11500 atms uh, in bank of baroda we are providing all services to our customers either it is uh, msme or retail retail or home loan or agriculture any type of facilities we are providing uh, through this our uh, branch network here we are assembled here for this pro program and uh, i am uh, very much hopeful that with the uh, this uh, branding bank will grow in a new, new to re reach to new heights I would also like to tell you that Bank of Baroda is the uh, best technology bank as of date. We have mobile application, Bob World. Through this mobile application where 250 applications are there, customers need not to go to the branch. So sitting at home, they can do whatever transactions they, they can do. Business Weekend Low, Chinna Viramam. Konaal Kritam Mariku Nashtalato Kudelai Na Air India Dasa Ukka Sariga Mari Poyindu. తన మాతృ సంస్థ టాటా గ్రూప్ చేతిలోకి వెళ్లాక తొలిసారిగా ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా పేరు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మారుమోగిపోయింది బోయింగ్ నుంచి ఏకంగా రెండు వందల ఇరవై విమానాలు కొనుగోలు చేస్తామంటూ టాటా గ్రూప్ ప్రకటించడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్ గా మారిపోయింది దాదాపు డెబ్బై బిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఈ ఒప్పందంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కూడా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉద్యోగులకు జీతాలిచ్చేందుకు కూడా డబ్బు లేని పరిస్థితి కష్టాలతో సతమతమైన విమానయాన సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా ఏడాది కిందట పరిస్థితి ఇది అయితే ఇప్పుడు సీన్ మారిపోయింది తన మాతృ సంస్థ టాటా గ్రూప్ గూటికి చేరాక ఎయిర్ ఇండియా దశ తిరిగిపోయింది ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఎక్కడ విన్నా ఎయిర్ ఇండియా పేరే ఏ నోట విన్నా ఎయిర్ ఇండియా భారీ డీల్ పై చర్చే బోయింగ్ తో దాదాపు రెండు వందలకు పైగా విమానాలను కొనుగోలు చేసేందుకు టాటా గ్రూప్ సిద్దమైంది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఏవియేషన్ డీల్ గా పిలువబడుతున్న ఈ ఒప్పందం ఇప్పుడు గ్లోబల్ వైడ్ హాట్ టాపిక్ గా మారింది ఈ డీల్ విలువ ప్రస్తుత లెక్కల ప్రకారం డెబ్బై బిలియన్ డాలర్లు చాలా దేశాల మొత్తం జీడిపి కన్నా కూడా ఈ ఒప్పందం విలువ చాలా ఎక్కువ ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సతమతమవుతున్న అగ్రరాజ్యం అమెరికాకు టాటా గ్రూప్ బోయింగ్ ఒప్పందం ఒక విధంగా ఊపిరి లూదుందనే చెప్పాలి భారీ ఉద్యోగాల కల్పన జరుగుతుందన్న అంచనాల నేపథ్యంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు జో బైడెన్ కూడా ఈ డీల్ పై ఆనందం వ్యక్తం చేశారు ఇండియా అమెరికాల మధ్య వ్యాపార సంబంధాలను ఇది మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్తుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు మరోవైపు టాటా గ్రూప్ తన సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా కోసం ఇంత భారీ మొత్తంలో విమానాలను కొనుగోలు చేయడం విదేశీ ఏవియేషన్ సెక్టార్లో చర్చకు దారితీసింది రానున్న రోజుల్లో దేశీయ ఏవియేషన్ రంగంలో ఉన్న అపార అవకాశాలను అంచనా వేసే టాటా గ్రూప్ ఇంత భారీ మొత్తం వెచ్చించి విమానాలను కొనుగోలు చేసేందుకు రెడీ అయిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు ప్రజెంట్ మన దేశంలో ప్రతిరోజు రైళ్లలో ప్రయాణించే రెండున్నర కోట్ల మందిలో కేవలం ఒక మంది విమాన ప్రయాణానికి మొగ్గు చూపిన దేశీయ విమానయాన రంగ రాధ మారిపోతుంది దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ వేగం ఉద్యోగాల కల్పన మౌలిక రంగ ప్రాజెక్టుల వేగం ఆధారంగా చూస్తే వచ్చే పదేళ్లలో మన విమానయాన రంగం విస్తృతి భారీగా పెరగడం మాత్రం ఖాయం వచ్చే వారం మార్కెట్లపై వెల్త్ మిల్ సెక్యూరిటీ స్ట్రాటజిస్ట్ క్రాంతి బత్తిని విశ్లేషణ ఇప్పుడు చూద్దాం డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజ్లోనే తిరిగి రీబౌండ్ అవుతున్నాయి డిఫెన్స్ స్టాక్స్ లాంటి హెచ్ఏఎల్ కనుక చూస్తే ఈ ఈ వారం నియర్లీ టెన్ పర్సెంట్ అప్ అవటం మనం చూస్తున్నాం ఏదైతే బ్యాంగ్లూర్ ఎయిర్ షోలో ఈ డిఫెన్స్ ఎగ్జిబి ఎగ్జిబిషన్లో చాలా రకాల కాంట్రాక్ట్స్ వస్తున్నాయో చాలా పాజిటివ్గా 
ప్రస్తుతం వస్తున్నాయి మనం ఎయిర్ ఇండియా కనుక చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోనే వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రాంగ్ ఆర్డర్ని ప్లేస్ చేయడం జరిగింది సో ఇంత పాజిటివిటీ అనేది ప్రస్తుతం ఈ డిఫెన్స్ కమ్ ఏవియేషన్ సెక్టర్లో ఉంటాం మనం చూస్తున్నాం అంతేకాకుండా ఇంకా ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎయిర్లైన్స్ అయినటువంటి ఆకాశ మిగిలిన ఎయిర్లైన్స్ కూడా వాళ్ళ ఆర్డర్స్ని ప్లేస్ చేస్తున్నారు సో అందువల్ల ఈ థీమాటిక్ సెక్ థీమ్ అనేది ప్రస్తుతం ఎమర్జ్ అవడం మనం మార్కెట్లో చూస్తున్నాం ఇన్వెస్టర్స్ ఏదైతే డిఫెన్స్ స్టాక్స్ ఉన్నాయో మనం హెచ్ఏఎల్ లాంటి స్టాక్స్ కానీ లేకపోతే గార్డెన్ రిచ్ లాంటి స్టాక్స్ కానీ లేకపోతే మ్యాజ్గామ్ డాక్ కొచ్చిన్ షిప్ యాడ్ ఇటువంటి స్టాక్స్ కనుక లాంగ్ టర్మ్లో ప్రతి డిప్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే ఇన్వెస్టర్స్కి మంచి రిటర్న్స్ రావడానికి అవకాశం ఉన్నాయి అంతేకాకుండా క్యాపిటల్ గుడ్స్ కూడా మంచి థీమ్ కింద ఎమర్జ్ అవుతుంది లైక్ ఎల్ఎన్టి స్టాక్స్ కానీ ఏబీబీ కానీ సీమెన్స్ కానీ ఇటువంటి స్టాక్స్లో కూడా ఎటువంటి డిప్ వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్కి లాంగ్ టర్మ్లో ఎక్యుములేట్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు ప్రస్తుతం మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో ఒక లల్ అనేది నెలకొని ఉంది మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ప్రస్తుతం కన్సల్టేషన్ ఫేజ్లోనే ఉంది ఎర్నింగ్స్ దృష్ట్యా ప్రతి ఇన్వెస్టరు ఆ కంపెనీ యొక్క ఎర్నింగ్ సెట్లోనే ఫ్యూచర్ ఎర్నింగ్ సెట్లో ఉంది ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్ సెట్లోనే మరియు హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ఎంటర్ అవుతున్న దృష్ట్యా ఈ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో హై ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఏ రకంగా ఈ కంపెనీస్ యొక్క ఎక్స్పాన్షన్ ప్లాన్స్ క్యాపెక్స్ ప్లాన్స్ ఉండబోతున్నాయో చాలా ఇంపార్టెంట్ అందువల్లే ఈ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్లో చాలా వరకు ఒక కన్సల్టేషన్ అనేది ప్రస్తుతం నెలకొని ఉంటాం మనం చూస్తాం వచ్చే వారం మార్కెట్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయో మనం చూసినట్లయితే మార్కెట్స్ ప్రస్తుతం ఎయిటీన్ థౌజండ్ లెవెల్కి పైకి వెళ్ళినట్లయితే ఒక పాజిటివ్ దిశగా మార్కెట్లు కొనసాగడానికి అవకాశం ఉంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ లెవెల్ అనేది చాలా క్రూషియల్ అది టెక్నికల్గా కానీ మార్కెట్ సైకలాజికల్గా సెంటిమెంటల్గా చాలా ఇంపార్టెంట్ జోన్ కింద మనం చూడాలి ప్రస్తుతం మనం డిఫెన్స్ స్టాక్స్లో ఎటువంటి డిప్ వచ్చిన ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు గ్లోబల్ క్యూస్ అనేది చాలా ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఎఫ్ఐఎస్ డేటా కన్నా చూసినట్లయితే స్టిల్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ అనేది కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి రావట్లేదు మనం చైనాకి ఇండియాకి వాల్యూషన్స్ కంపారిజన్ కనుక చూస్తే కనుక ఇండియా ఇంకా చైనాతో కంపేర్ చేస్తే కనుక ఎక్స్పెన్సివ్ వాల్యూషన్ జోన్లోనే ఉంది అందువల్ల ప్రస్తుతం మార్కెట్స్ చైనాకి ఎఫ్ఐఐ ఫ్లోస్ అనేవి మై డైవర్ట్ అవడంతో ఇండియాలో కొంచెం ఎఫ్ఐఐ ఇంట్రెస్ట్ అనేది తగ్గింది కానీ ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్లో మన ఇండియన్ డైనమిక్స్ కనుక చూస్తే చాలా ఫేవరబుల్గా ఉన్నాయి డెఫినెట్గా ఎఫ్ఐఎస్ బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఇండియన్ మార్కెట్లోకి వస్తుంది అది మార్కెట్ని ఫ్యూయల్ చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ పైకి మార్కెట్ని సస్టైన్ చేయడానికి క్లియర్ కట్ అవకాశాలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కడ నిరుత్సాహ నిరుత్సాహపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఇది ఒక కన్సల్టేషన్ ఫేజు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో జరుగుతుంది ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ నిఫ్టీకి మెయిన్ కీ రెసిస్టెన్స్ జోన్స్ కింద ఉన్నాయి ఈ లెవెల్ని కనుక నిఫ్టీ క్రాస్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి మార్కెట్లో ఒక క్లియర్ కట్ పాజిటివ్ ర్యాలీ అనేది రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి వచ్చే వారం నిఫ్టీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ పై ఈక్విడీస్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ రాజేంద్ర బలసు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు చూద్దాం సో నిఫ్టీ ఇప్పుడు ఒకవేళ బ్రేక్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఐ థింక్ లాస్ట్ మంత్ హై ఏదైతే ఉందో ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ దానిపైన డిసెసివ్లీ క్లోజ్ అవుతాయి దాన్ని మనం బ్రేక్అవుట్ కంటాం అండ్ నెక్స్ట్ వీక్ మనకి మంత్లీ ఎక్స్పైరీ ఉంటుంది కాబట్టి మేబీ ఒక అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తుంది అప్ సైడ్ అప్పర్ సైడ్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ టూ ఫిఫ్టీ వన్ బట్ డౌన్ సైడ్ మనం చూస్తే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ నైన్టీ ఫోర్ ఏదైతే ట్వంటీ టీ మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అదొక లెవెల్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏదైతే టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో దాని మొత్తం మనం డిమాండ్ జోన్ కంటాం సో ఓవరాల్ నిఫ్టీ పరంగా చూస్తే కనుక మనకు బయాన్ టిప్స్ గా కనిపిస్తుంది ఈ స్టేజ్ లో వేరే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కనుక చూస్తే అంత భిన్నంగా ప్రాబ్లం మనకు చూస్తే కనుక ఫార్టీ టూ థౌసండ్ జీరో వన్ ఫైవ్ అండ్ థర్టీ నైన్ థౌసండ్ ఫోర్ నైన్టీ అనేవి మనకి బడ్జెట్ లోస్ హై అండ్ లోస్ సో ఆ రేంజ్ ఇంకా బ్రేక్ చేయలేదని చెప్పొచ్చు డెఫినెట్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీని అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు ఒక రెడ్ బార్ క్లోజ్ అవడం చూస్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ప్రధానంగా మనకి ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏయూ స్మాల్ బ్యాంక్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా ట్రాక్ చేయడం కనపడ్డాయి వేరే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పిఎన్బి కానీ లేకపోతే ఎస్బీఐ కానీ కొద్ది సైడ్ బే
సో ప్రథమంగా ఈ ఐదారు స్టాక్స్ నిఫ్టీని ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరగటం చూసాం మనం ఈ వారం మేబీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకో సెక్టర్ ఏదైనా పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఆ సెక్టర్ లో మనకి సిమెంట్ గానీ ఇన్ఫ్రా గానీ బజాజ్ ట్విన్స్ గానీ ఈ ఈ స్టాక్స్ కూడా నెక్స్ట్ వీక్ కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫామ్ చేసే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అండ్ సెక్టర్ వైజ్ మనకు వస్తే కనుక ఈ వారం మనకి బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ ఐటీ స్పేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు దో మనకి ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ పెరగపోయినా కూడా సెకండ్ రన్ స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లీ మనకి టెక్ మహేంద్ర గానీ ఎంఫోసిస్ బిఎఫ్ఎల్ గానీ కోఫోర్జ్ పర్సిస్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా మంచి అప్ మూవ్ రావటం చూసాం ఈ వారం సో ఇవి నెక్స్ట్ వీక్ కూడా కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకో సెక్టర్ విచ్ హాస్ డన్ వెరీ గుడ్ ఈస్ డిఫెన్స్ స్పేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో డిఫెన్స్ స్పేస్ లో ఏదైతే బడ్జెట్ రోజు సెల్ ఆఫ్ రావటం చేసామో స్టాక్స్ లైక్ బిఎంఎల్ గానీ లేదంటే హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ గానీ అవన్నీ కూడా ఒక మంచి అప్ మూవ్ రావటం చేసాం ఇక క్యాష్ విషయానికి వస్తే కనుక అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ ఒక సైడ్ వేస్ ట్రేడ్ లో జోన్ లో ట్రేడ్ అవుతున్న దాఖలాలు కనపడుతున్నాయి ఎస్పెషల్లీ మనకి అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ అదాని పోర్ట్స్ ఏవైతే ఫ్యూచర్ అండ్ ఆప్షన్స్ లో ఉన్నాయో వాటిల్లో ఒక మిశ్రమి ధోరణి కనిపిస్తుంది అండ్ వేరే స్టాక్స్ అంటే క్యాష్ స్టాక్స్ ఏవైతే ట్రేడ్ అవుతున్నాయో అదాని పోర్ట్స్ కానీ అదాని గ్రీన్ కానీ అదాని విల్ మత్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లీ కొద్దిగా అప్ మూవ్ రావటం చేసాం సో ఆఫ్టర్ వెరీ బీటింగ్ డౌన్ ఐ థింక్ అదాని లో సెకండ్ రన్ స్టాక్స్ లో కొద్ది బైంగ్ రావటం చేసాం దానికి ప్రథమ కారణం ఎంఎస్ఏ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రాబ్లీ వాళ్ళు అదాని స్టాక్స్ ని డిలీట్ చేయాలో దాన్ని డిసిషన్ ఫిబ్రవరి నుంచి మేకి పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది సో అదొక పాజిటివ్ ఆస్పెక్ట్ అదాని గురించి ఇది ఈ వారం టీవీ ఫైవ్ బిజినెస్ వీకెండ్ వచ్చే వారం మరిన్ని బిజినెస్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం